Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Mafia 2 I Teraz tak, musimy na pewno spieprzyć Przebrać się I jakimś cudem Gdzie mam najbliższy sklep odzieżowy, tutaj I jakimś cudem Dostać się do mieszkania Joe'a Myślę że, nie, myślę, że nie będzie to jakiś trudny problem, nie będzie to jakiś duży problem w chwili obecnej. Bardziej, że bierzemy sobie samochód i po prostu sobie podjedziemy tam. Nie ma nic normalniejszego niż taksówka na ulicy. Więc myślę, że udanie się po przebranie będzie niczym kaszka z, kaszka z mleczkiem. No właśnie. No właśnie. Gdzie jest ten sklep? Tu. Dobrze, tylko jakoś coś fajnego bym chciał. Albo i nie. Płaszczy marynarka. Znowu szary. 80 dolców. No ale, już nie jesteśmy poszukiwani. Tak więc można powiedzieć, że jest... Dobrze, no i co ważniejsze, wzbogaciliśmy nasz arsenał o strzelbę w poprzedniej misji, więc na następną. <śmiech> fajny mączek. Na następną misję, <śmiech> którą będziemy musieli, której będziemy się musieli podjąć, już będziemy trochę lepiej mimo wszystko przygotowani, żeby właśnie tutaj nie dać ciała jakiego, jakoś mocno, tylko żeby właśnie móc powalczyć z y, naszymi przeciwnikami. Bo jednak pistolet jest fajny, ale... O! Hmm. Ej, no co dziwne, nic nie puknęliśmy. Jak, jak, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. E, mam nadzieję, że samochód nasz będzie w garażu. Jeżeli nie, no to dojdę do wniosku, że nie opłaca się Nie opłaca się go tuningować Tylko opłaca się brać Au. Z dnia na dzień samochód No, come on, come on, come on Trochę przydam, no kierowanie mi idzie dalej, tak inaczej Jak się jednym samochodem jeździ To jest też co innego, a jak się na przykład teraz przesiąść właśnie na inny Dobra, włączmy to gówno do ograniczenia prędkości, bo i tak pewnie na tym ograniczniku będziemy jechali szybciej. Ze względu na to, że obroty będą chodziły normalnie, a nie jakoś tam... A nie szalały jak hormonu u nastolatki. Dlatego myślę, że będziemy mieli teraz wiele wygodniej z kwestią dojazdu do Joe'a. I jeb! <grym> Oj tak, czemu mnie ten spiewa? No nie, żeby nie było, trąbiłem, tak? A że ludzie nie słuchają, no to... Taksówka z rozbitą szybą, okej. Okay. Dałbym się sprawdzić, tak. Jest tutaj nasz samochodnik. Dobra, jak jest, to dobrze. Właśnie się, już się bałem, że właśnie zniknie nam. A gdyby nam zniknął, to by była naprawdę nieciekawa opcja. A co najważniejsze, mamy strzelbę. No, i to jest plus ogromny. Dobra, Joe Barbaro. I tak, musimy się na pewno najeść i napić. Sandwich. Żebyśmy zregenerowali życie, którego wcześniej tam nam zabrakło trochę. I kolejny dzień, kolejna misja. Kolejne przywileje. Rozdział piąty. Piła. Mhm. Ok, mieszkanie Joe'ego, 20 luty, dalej zima. Hey there, handsome. Uh, hi there. 
Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you had passed out when I came in. We could have partied. Hmm. Maybe next time, doll. Bye. No, 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 no. Romance. Romance. Huh. That was something. A to jest ta Junia, która nas witała e, pierwszego dnia. Dobra, e, skurza nam kurtkę może. Albo nie, wiecie co, weźmiemy marynarkę i kapelusz. Dzisiaj tak na luzie. Tylko zamknijmy drzwi. Weźmy tak się przebierzmy trochę. No i zobaczmy co tam nam, co tam nam dzisiejszy dzień e, zgotuje ciekawego. Niby Joey to Joey. Fuck you, stupid broad. But get the I... hell back here. If you can't drive, you should stay oh. home where you belong. Hey, isn't that Joe's girl over there? Well, one of them anyway. Podejdźmy sobie tak. Gościu pewnie. Hey, you're gonna pay me for that. Leave me alone. Hey pal, knock it off. And who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. So why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood, huh? What is she, your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it, you will. One more word. And you're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out of here. That was the word. No, no, just trust me, just get him. No. I, kilka, silnych ciosów wszędzie. O, what the? Pierwszy raz chyba dostaliśmy podczas pojedynków. Cyk. No, kończmy to. Drugi hak. Cyk, kolejny. Dobranoc. Thanks, handsome. I owe you one. Do you want to come over to my place for a piece of pie? Yeah, thanks, but uh, look, I, I, I really gotta get going. Mm, you like it, I promise. I gotta get going now. I'll see you around. Dobra, spoko. Romansik się kręci, widzę. Romansik się, widzę, grubo kręci. Między nimi. Ale ciekawie, ciekawie. Będzie, będzie jakiś motyw na pewno z tym później. Na no, tymczasem trzeba dojechać do Joe'a. I zobaczyć, o co o Joe'a wychodzi. No i teraz temu powinniśmy wysiąść i naklepać też, nie? Bo rozbijesz mój samochód. Dobra. Ciekawe jestem, czy Vito powie Joe'owi o tym, że jego dupa była, miała, miała wpierdol dostać. I wyszło jak wyszło. Hey, fellas. Hey! Hey, Vito, this is Luca Garino. He like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Hey, Good to meet you, Mr. Garino. No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. What can I get you? Same thing I'm having. And hurry it up. I heard about you running with the mix. <laughs> Great fucking story. <laughs> and I want to congratulate you too on a job well done. Salut. A salute. You guys did a hell of a job. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, uh... I'm wondering if you are ready to take the next step. Yeah, sure. Uh, what next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Garino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. <laughs> That's good. The president. Yeah, I like that. <laughs> But you're, uh, you're talking about the crowds, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. 
Understand? Yeah, I understand. Good. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one, and there's a good chance you'll be accepted into the family. After you pay the initiation fee, of course. And how much is that? Five grand apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see his guys later. There you are. Hey, you boss. You take care of that thing we talked about yet? Yeah, yeah, it's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Boss, don't. I, 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 now come with me. We got some other business to discuss. So, Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but Thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. Huh. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there, and we'll wait till that fat fuck shows up, and then BOOM! We blast his ass. How are we gonna do that? With an MG-42. Uh... Where are we getting an MG-42 from? Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. You can get your anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island. The building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. I gotta see you later. Good luck, pal. Spoko. Czyli mamy odebrać sprzęt z Kingston. Kurwa, i kogoś zajebać, no. Mali świecie. Ale dobra, lata powojenne, ja rozumiem. Ale że będziemy mieli. Um, samo. Y, będziemy mieli MG42. To jest maszyn. Kurwa, nie wiem jak to się nazywa. No, <laughs> dokładnie. Ale y, dobra, spoko. Będziemy mieli wyczerpaną giwerę. Do całkiem mi się wydaje sporej i ciekawej roboty. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Ja tam mogę po taką broń jechać. E, tylko najbezpieczniej by było, jeszcze nim się tam dostaniemy, wybuchnąć jakiś inny samochód. Ponieważ ten mi się wydaje być trochę za mały, żeby zmieścić e, MG42 do, do tyłu, tak? I tak, właśnie. Ja czy chciał znaleźć garnitur, ale bez kapelusza. Nie wiem, czy to jest osiągalne w tej grze. I think you'll find the quality is well worth the price. Marynarka i płaszcz. Dobra. Ja, jasny płaszcz, niech będzie. Jakoś będzie pasował do tego wszystkiego. A tymczasem czas do Kingston. I na Kingston prosto. Czyli dzida w sumie. Tak naprawdę. I będziemy musieli tylko wziąć i pogadać z Harrym. Którego już... Serio jest 40 w tym tunelu? Jezus Maria, jaka bida w kraju. A z Harrym, którego... Co, coś czuję, że polubię. Ze względu na jego przysposobienie do e, broni. Okej, okay, spoko. Się, żeśmy trochę polecieli z flowem. Wchodzimy do tego. 
Roger that. Vehicle theft in progress. In pursuit of suspect. Oh, oh, yeah, that Suspect is about six feet tall. Average size. Aj, samochód mamy. Copy that. Samochód i my jesteśmy. Shit. E, gdzie jest jakiś sklep? Tutaj. A samochód zostawić to nie będzie problem. Gorzej z tym, że będzie trzeba się przebrać. Dobra. E, no ale... Trochę lipa. I musimy się udać teraz do tego sklepu z ciuchami się szybko przebrać. A, przez tą kradzież, którą zrobiłem po prostu, to był profesjonalizm pełen. Tak. O, czarny garniak. Chyba czarnego nie mieliśmy wcześniej. O, no dobra, teraz tak samochód. Ej, yo, get out! Oh god, please, no! Oh fuck, run! A i buchnęliśmy samochód od gościa, który był wojskowym. Można i tak. Bo czemu by nie? Miejmy nadzieję, że nic tutaj złego się nie stanie, a na górze dostaniemy dodatkowy samochód. Albo przynajmniej zapewnienie, że jak będziemy wiedzieli sprzęt, to się nic z tym nie stanie złego. No, zresztą zobaczymy. Obtarł mi facet samochód, kurde. Dobra. Zobaczmy, co tu będzie. Wchodzimy chyba tymi drzwiami, tak. Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. All right, come in. No. Zobaczmy. O, widzę ostro. To trzeba się kupić broń. Hello. So, you're the guy Henry was telling me about, huh? Yeah. You got his merchandise. Yeah. Well, here it is. MG42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we call them. She's a beauty. 25 pounds. 7.92 caliber. 1,200 rounds per minute. Fastest in the world. 250 round belt. Three quarters of a mile effective range and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting. But unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey. You need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service too. No shit! Wait, wait are you kidding me? Where, where were you? What was it, Normandy, huh? No, no, Africa? Oh, let me guess. Uh, Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? And that was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy, we hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic neither, but... When I was crawling over the fence on the way back, I, I poked my eye out on a fucking tree branch. <laughs> well, hey, it was good enough for a discharge. Uh, look, guy, I really gotta get going. All right, hey, by the way, I'm Harry. Hey, Vito. Hey, good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me. Yeah. There you go. I hope you drove here. She's a big girl. <laughs> good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for. Dobra, to bierzemy skrzynkę. I przejdziemy tutaj po dodatkową amunicję i broń Bo mam ochotę po nią przejść Jak to przejść? Zobacz co tu normalnie Bo już się, przepraszam bardzo, ale oczy mi się świecą No i będzie na pewno coś ciekawego do zebrania W sumie ze samą strzelbą pistoletami Przed mam bez bicia, wolałbym nie jechać Załaduj skrzynię
Ok. It's me, Vito. Dobra, ja chcę zobaczyć jaką masz broń jeszcze. A do kupienia dla samego siebie. Hey, don't forget the ammo too, eh? O, szczelba. I never leave home without it. Like my mom always said, you can never o, have tylko. ammo. <laughs> no, dobra, no, spoko. Ale mamy, mamy przynajmniej już rewolwer. A rewolwer to na słonie jest broń. Magnum, bydle na słonie i strzelba. Oj, będzie wesoło. Oj, będzie wesoło, mówię wam. Już to czuję. Tylko teraz, tym samochodem, z tak załadowanym, to bym wolał nie podpaść nikomu. Więc pojedziemy zgodnie z ograniczeniami prędkości. I postaramy się samochodu nie uszkodzić. I mam nadzieję, że też dojedziemy w niedługim czasie do celu, żeby się jeszcze zabawić maszynką. O Jezu, piła, piła Hitlera, w sumie no nazwa trafna. Bo wszyscy, którzy grali w gry wojenne, wiedzą jak te bronie, jak te karabiny cięły. One w realnym świecie, co lepsze, były tak samo skuteczne. To były naprawdę jedne z bardziej skutecznych i niezawodnych karabinów drugowojennych. Nie, nie na darmo w końcu montowano też je do czołgów. Zamiast innych odpowiedników. W sumie jedynym, jedynym odpowiednikiem, jaki później wszedł, to chyba było tylko M60. No oczywiście nie myślę tu o, o radzieckich karabinach, bo to to były... No wszyscy wiedzą, tak? Rosyjskie karabiny to był rozrzutnik do gówna, że tak powiem. na Naboje wszędzie leciały, tylko nie do celu. <grym> Ale mieli ich za to dużo, mieli ich za to dużo. To jest fakt autentyczny. Ten most. Jezus Maria, jak chcę już pojechać, jak chcę już dojechać na miejsce i zobaczyć, co oni będą kombinować z tym karabinem. Z drogi. Z drugi śledzie. Nie, no dobra, bez przesady. Rzućmy trochę do pieca, bo jednak ta prosta droga to... Ja rozumiem, że... Można... Nie wiem, zrobić sobie kuku jadąc samochodem, ale... Ale jak się jedzie z głową, to nie zrobi sobie człowiek kuku. A nie będę jechał, nie wiem, śmierć wieku do celu. Tego też trzeba trochę dogazować. Dorzucić do pieca. I teraz tak, miejmy nadzieję, że to jest tu gdzieś niedaleko. Oni mówili, gdzie no, mieszkanie numer 233 naprzeciwko pralni. To nie będzie tu? Tak, to będzie tu. <śmiech> no to zobaczmy. Misery Lane 233. Two hours later. Where are you from, Henry? Sicily. What brought you to the States? Mussolini. Uh, will you buy your ticket? Don't be a smart ass, Joe. My father was a... Uh, a man of honor. And things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So, he sent me to America and got me a job working for Clementi. So what happened to your father? He said he was too old to make the trip. Mussolini had him arrested, and he died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So how's your English so good? They're coming. Those black cars.
Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. All right, I'm on it. They got All guns. right, showtime. They got guns up there in that window. Let's see, Mr. Cox. Vito, waste that fat fuck. <laughs> Hmm. Oj tam, oj tam. Dobra, strzelba idziemy się bawić normalnie. O, o, o. O, 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 zabolało. Było zostać u góry jeszcze przez chwilę. Dobra, przydałoby się przejść za samochód. Wychyl się, kościół, wychyl. Dziękuję, że mi zrobiłeś tą przyjemność. What the fuck? Jak im cudem? Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, go. We'll cover you. Ah, no, dobra. We're coming for you, Porky. Going in. All right, Vito. Here we go. Dobra. O, strzelba nie jest zbyt skuteczna na ten dystans. Oh fuck! Watch out! What the fuck is that? Don't come no closer. You shoot like my sister. No, trochę. God damn it! Now this whole fucking place is gonna burn to the ground. What a waste of bullets. Dobra, trzeba iść do przodu. Nie widzę tu typka. Powinien tu być. Albo za ścianą. Za ścianą. Dobranoc. Ładnie. Zebrał. Idealnie prosto w klatę. O! Tam jeden. Ładnie tutaj. Joey z Tommy Gunnem wszedł. O, w plecy. Oj, to by bolało rzeczywiście. Jeden, drugi. Obaj leżą. Okej, hit the button, Vito. Lecimy do góry. Coś może jechać nie windą, to będzie zły pomysł. Co ty robisz, Joe? Co? Jesteś hungry. Bardzo dobra rzecz, musisz to spróbować. Jesteś na pracę, a? Kiedy ty zjedziesz Irwyszkę? Kiedy zostać Irlandczykiem? O, to źle mówi. Here they come! Shit, they got me! Come on. Thank you. Good morning. Let's waste these fucks. Podnieś tą sona. No jasne, że podnieś tą sona. Przeładujmy. Ale i tak wolę strzelbę. O. Ten gość mnie zaskoczył. Przyznam. Dobrze, kolejny z głowy. Dorwaliśmy go, dobra. Don't kill me! Oh my God! 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 Oh
Don Clemente sends his regards. Oh, fuck! <laughs> I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh God. Oh yeah, it's bleeding all Son over. Son of the place. a. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor. Okay, okay, you idiot. Get easy. We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Right, let's get you to the car. Oh, 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 oh. You're heavier than you look. Dobra. Ale w tym miejscu moi mili kończymy odcinek. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hey.